ቅዱሳን ሰላም ለእናንተ ይሁን ባላችሁበት ስፍራ የጌታ ጸጋና በረከት ከእናንተ ጋር ይሁን ይሄ እንግዲህ በየሮብ ምሽቱ ከዴንቨር ኮሎራዶ የሚተላለፍ የሮብ ምሽት አገልግሎታችን ነው እዚ ዴንቨር ያላችሁ እንደዚሁም ደግሞ ከተለያየ ቦታ በመገናኛ ብዙሃን ኢን ፕሮግራም የምትከታተሉ የጌታ ጸጋና በረከት ከእናንተ ጋር ይሁን ጌታ ይባርካችሁ ወነት በእንን ፕሮግራም ይሄንን ጸጋ አብረን ስለምንካፈል በጣም ደስ ይለናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔር ቃል በኢዮኤል ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 32 የተጻፈውን አነባለሁ ይሄ ክፍል በአዲስ ኪዳንም ደግሞ እንደገና የታወጀ ክፍል ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምን ይላል ከላይ መንፈሴን በስጋ ለባሾች ሁሉ ላይ አፈሳለሁ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁ ትንቢትን ይናገራሉ ሽማግሌዎቻችሁ ህልምን ያልማሉ ጎልማሶቻችሁ ራኢን ያያሉ ከዛ ዝቅ ብሎ ደግሞ ምን ይላል የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ እርሱ ይደናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ሁሉ እርሱ ይደናልና ዛሬ ያምላካችንን ስም የምንጠራው ይሄ የተወደደው ስም የደህነታችን ስም ነው የመዳናችን የመቆሚያችን የመስናችን የብርታታችን ስም ነውና ስሙ ይባረክ አብረን እንጸልያለን ሃሌሉያ ጌታ ሆይ እና መሰግናለን በዚህ ምሽት አንተ ከኛ ጋር አስላለ እንደዚሁም ደግሞ ወደ ቃል ወደ ድምጽ ወደ ህልውና ስለምትሰበን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እና መሰግናለን መዳን ያለው ባንተ ስም ብቻ ነው መዳን ያለው በመስቀሉ ስራ ብቻ ነው መዳን ያለው ጌታ ሆይ አንተ ስትዳስስ ስትነካ ስትፈውስ ብቻ ነው ዛሬ በመልካምነት እንድትጎበኘን እጸልያለሁ ጆሮዎች እንዲከፈቱ አይኖቻችን እንዲበሩ ከቃለ ተአምራትን እንድናይ ጸንተን እንድንቆም እንድንበረታ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ሁላችንንም እንድታገዘን እጸልያለሁ ምናልባት በዚህ ምሽት የታመሙትን እግዚአብሔር ሆይ በህመም በስቃይ በአዘን ያሉትን እንድታስብ መልካሚቱ እጅ እንድትዘረጋ ይወደቁ እንድነሱ የተፈገመገመች ነፍስ እንድትደገፍ ያምላካችን በጎና መልካም እጅ መልካም ጣት እግዚአብሔር ሆይ እንድትደርስ እንድትነካን እጸልያለሁ ክብር ሁሉ ለተወደደው ስም ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን 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 እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቀጥታ ወደ ዝማሬ እንሄዳለን ከዛ በኋላ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበት ጊዜ ይሆናል ተባረኩ
Jeni vedački vrgu gute Jesuse je ga pausa Jesuse ne bajruja jesa Jesuse nije leta sa sam Be Jesus is the amen Tatine nam la kachinoi Ante lejehin Jesus Christos ende meta kever hulu Lante Jesus Christos wudin da wana hulu Nyam dinna kevro Nyam wudachin dinna derga Abitu kelet wede elet befit difratachin li hone michil sagai bezalin zend Be Christos guda enda ne darader Kun wudhu ni Yesusin, inyam liyu na garachin inda na dergo. Abi tu hai live zalen. Hallelujah. Yerarra le namlak, yedagga fe namlak, samula zalalam yibarak. Kasule langri man milanum, net agallan wana sunga sag zalen, amlak achin dergo. عبادت چند نو سومی بار کدومیان بگوت کفل یک زیابیر انسیم یه میت راهولو ارسو یه دنال نه اسم یه تن نگم بیت تن عالت نو مشهش گیاه چند نو حالا چند نو سومی بار ک و دک زیابیر کال کمیدا چند بفیت تکیت ماستاو که آو چند من نگر فلگالو اونا وان نو ماستاو که یه فیت چند اوت جولای سدست یه گرادیشن Sunday now ye minoran na edemo ba hulatenya service ba hulatenya program lay what at lijo chachinen ba talay ya high school tamari ochin graduate miyarogu ye minutes ali bat gizeno se lazi hula chum and the tiganyu na zoom tamari ochin dagmo encourage and the tadargu adara and la chualen na ye majemmena service ba amari nya yonal hulatenya service ken ye graduation Sunday, you and all my life now. And today, Bazi, Rob, Mishit, Agal Gilotachin, 
የእግዚአብሔር መንግስት ተ kingdom of god ስለ እግዚአብሔር መንግስት ተከታታይ ትምርት እየተማርነው ዛሬም ካለፈው ሳምንት የከተለ ትምርት ይኖረናል ወንድማችን ፓስተር እዮብ እዚሁ ዴንቨር በመካከላችን የሚያገለግል ወንድም ነው ይሄንንም የሮብ ምሽት ከሚመሩ መሪዎች መካከል አንዱ ነው እና ልባችንን ለእግዚአብሔር ቃል እናዘጋጃለን እግዚአብሔር የሚናገረንን እንሰማለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ለናንተ ይሁን ቅዱሳን በእያላችሁበት ካለው ከነበረውና ከሚመጣው በዙፋኑም ፍት ካሉት ከሰባቱ መናፍስት እንደሆም ታማኝ ምስክር ከሙታን በኩር የመድር ነገስታት ገጂ ከሆነው ከኢየሱስ ክርስቶስም ጸጋና ሰላም ለናንተ ይሁን ለወደደንና ከአጣታችንም በደሙ ነጻ ላወጣን አምላኩንና አባቱን እንድናገለግልም መንግስትና ካህናት ላደረገን ለርሶ ክብርና ኃይል ከዘላለም እስከ ለዘላለም ይሆን አሜን ቅዱሳን የነን ፕሮግራም በተለያየ ሁኔታና በስፍራ ሆናችሁ የምትከታተሉ ቀደም ፓስተር እንዳለው ላለፉት 3 ሳምንታት ለሁለት ሳምንታት ያክል በወንድማችን ሳምሶን በኩል ደግሞ ላለፈው ሳምንትና በዚህ ሳምንት ከኔ ጋራ የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ የተነጋገረናለን ዛሬም በዚህ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር በልብ ያስቀመጠውን ከእግዚአብሔር ቃል የሆነውን እውነት አብረን እንከፋፈላለን በጥሞና ስለምታዳምጡኝ ደግሞ እግዚአብሔር ከቃሉ በስተጀርባ የሚሰራውን እግዚአብሔርን ኃይል ለመካፈል በመጠባበቅ ስለምትሰሙኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ ከእግዚአብሔር ቃል ሁለት ክፍል አንብብና አብረን እንጸልያለን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 35 ጀምሮ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይነበባል ኢየሱስም በመክራቦቻቸው ያስተማረ የመንግስትንም ወንጌል እየሰበከ በህዝብም ያለውን ደውየና ህመም ሁሉ እየፈወሰ በከተማዎችና በመንደሮች ሁሉ ይዞር ነበር ብዙ ህዝብም ባየ ጊዜ እረኛ እንደ ሌላቸው በጎች ተጭንቀው ተጥለውም ነበርና አዘነላቸው በዚያን ጊዜ ደቀመዛሙርቱን መከሩስ ብዙ ነው ሰራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው እንግዲህ የመከሩን ጌታ ወደ መከሩ ሰራተኞች እንድለክ ለምኑት አላቸው ይላል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እንደዚህ ይላል እሱን ማነባውallo ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ ይላል ደግሞ አርባ ቀን የታያቸው ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነገር የነገራቸው በብዙ ማስረጃ ከህማማቱ በኋላ ያው ሆኖ ለነርሱ ራሱን አሳያቸው ይላል አብረን እንጸልይ ዘላለምአዊና ጻድቅ ይሆንክ የዘመናት ሁሉ ንጉስ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዘመን መጨረሻ ደግሞ በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ የዘላለም ፈቃድ የሆነውን የመንግስትን ጉዳይ የሰማዩን ሐሳቤ የሰው ልጆችን መዳን ያንተን አገዛዝ በመድር ላይ ለትገልጥ ስለወደድክ ስለ ቸርስ ጦታ ስለ ቸር አደረገ ስለ ማህሪነት ስለ አባትነት ስለ ማይል ለወጣው ዘላለምአዊ ፍቅር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ ልጆች የመንግስት ወራሾች እንዲሆኑ ለሰው ልጆች ሁሉ ጥሪን ስታቀርብ ባለማቅማማት ባለመሳሳት አንድ ያ ልጅን አሳልፈ እስከ መስጠት ድረስ ይወደድክ ዛሬም ደግሞ ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን በመካከላችን እንድትገልጠው ቃልህን እንድታበራለን በቃልህ ውስጥ ጸጋ እንዲገለጥ ኃይል እንዲያልፍ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ ለሆን አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ይህ ቃል ደግሞ በኃይል ወደ ቅዱሳን ጆሮ ይህንን እውነት ወደሚሰሙ ሰዎች ሁሉ ልብና መንፈስ እንዳይደርስ ቃልህን የሚበተን ክፉ የጥላት አሰራር በጌታ በኢየሱስ ስም ስራው የፈረሰ ይሆን የስጋና የደም ፈቃድና ሐሳብ የዚህ ምድር ገዢ መንፈስ የትኛውም የጥላት የዲያብሎስ ተጽኖ 
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለዘላለም የፈረሰ ይሁን አባቶ ለምሰሙት ጸጋን ለኔም ደግሞ ለምናገረው እግዚአብሔር እንደ ቃልህ መናገር እንድችል የቃልህን አብርሆት ጸጋን እንድትሰጥ በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ ክብር ለታላቅነት ይሁን ክርስቶስ ኢየሱስን በዚህ እውነት ውስጥ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር እንድታከብረው እንጸልያለን ከፍ ከፍ እናደርጋለን ተባረክ ሁሉ ለገናናው ስም ክብር ይሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንግዲህ ዛሬ ከኔ ጋራ ምን እንደጋገረው ርእስ ይሁን ነው የመንግስተ ሰማያት ምስጢርና የመንግስቱ መከር በሚል በዚሁ हिसाब ውስጥ ሆነን ትንሽ ጨመር ያለ ወደ አንድ ምራፍ ደግሞ ፈቀቅ ያለው हिसाबዎችን እንደጋገራለን ያው እንግዲህ እንዳልኳችሁ ሳምንት ስንነጋገር በወዲያኛዎቹ ለ ሳምንታት ላይ የተገነባውን हिसाब ያነሳን ተነጋግረን ነበር የዛሬ ሳምንት ደግሞ የተነጋገር ነው ትንሽ ለማንሳት ለማስተዋወስ ያክል የእግዚአብሔር መንግስት ምን ተመስላለች የእግዚአብሔር መንግስት ሳቤ የእግዚአብሔር መንግስት ምን ድናት በሚለው ስንነጋገር ነበር በተለይም ደግሞ ምን አይደለችም የሚለውንም हिसाब አንስተን የእግዚአብሔርን መንግስት ማንነት ወይ ምንነትን ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር መተርጎም እንዳለብን ምን እንዳይደለች እግዚአብሔር መንግስት አንስተን ስንነጋገር ነበር ከዛ በኋላ እግዚአብሔር መንግስት ደግሞ ምን እንደሆነች ጥቂት ነገሮችን አንስተን ለዛሬው ደግሞ አስተላልፈን ነበር ጸልየን ያጠናቀቅ ነው ዛሬን በዚህ हिसाब እንቀጥላለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን አንድ መጽሐፍ በጀ ላይ አለና ከዛ መጽሐፍ ላይ መግቢያውን አነባለሁ ምናልባት ከአይት ነው የምታነበው ለምትሉ ሰዎች ዘ ክሮኖሎጂካል ላይፍ ኦፍ ክራይስት ማርክ ኢሞር የሚባል ሰው የጻፈውን በነ ተስፋይ መስፍን የተተረ ከተተረጎመው ወደ አማርኛ ከተመለሰው መጽሐፍ በጣም ልቤን ስለነካው መግቢያውን አነባለሁ እንዳለ ባነበው ብዬ ጥሩ ነው ብዬ አስብያለሁ እንዲህ አነባለሁ እንደ እንደ አውሮፓውን አናቆጣጠር ሚያዚያ 1996 ዓመተ ምህረት ታሪክ ሰራ ለመጀመሪያ ጊዜ ታይምስ ኒውስ ዊክ እና ዩናይትድ ስቴትስ ኒውስ እንዲሁም ዎርልድ ሪፖርት የተባሉት መጽሔቶች ሁሉም አንድ አይነት የዜና ዘገባ አቀረቡ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህ ታሪኮች ሌላው ቢቀር ስለዚህ ሰው በእያንዳንዱ ሰው የእለት ተለት ንግግር ውስጥ የሚብላሉ ስሁት ሐሳቦችና ከፊል ዕውነቶች መኖራቸውን ያሳያሉ። ይሄው ነው ኢየሱስ በፓሌስቲና ምድር ከተመላለሰ ጀምሮ ስካውን ድረስ ብዙ የተለወጠ ነገር የለም። በጸጉር ቤቶችና በቁርስ ቤቶች በቁርስ ቤቶች ውስጥ ራስ ጉዳይ የሚሆነው አሁንም እርሱ ነው። ስለ እርሱ ይወራል እርሱን በመቃወም ሐሳብ ይቀርባል ጉጉታችንን ይማርካል ምናባችንን ያቀጣጥላል ብዙ ጊዜም ቅሬታችንን ያስተናግዳል በርግጥ እርሱ ማን ነው በርግጥ እርሱ ማን ነው የፖለቲካ ሰው ዓለም ሆኖ ይታወቃል ዛሬም ቢሆን ህፃናትን ይባርካል ህዝቦችንም ይለውጣል ያንድን ቅስቀሳ ያነሳሽ አይደለም ነገር ግን ስንት ሐኪም ቤቶች ስንት እጓለሙታን ድርጅቶች ምን ያክል ልቁ መሳፍርት የሌላቸው ቸርነትንም እንዳለ የሚያውቅ ሰው ነው ቸርነትም እንዳለ የሚያውቅ ሰው ነው አዝናኝ ባለሙያ አይደለም ግን እለታዊ ህይወቱ በሰዎች የተጨና የተጨናነቀበት እንደርሱ ማን ነው ያአምሮ ሐኪም ይሆን ከቶ አይደለም ነገር ግን ግራ ተጋብተን የነበርነውን ስንቶቻችንን ነው መልሶ ሰው ያደረገን ሃሌሉያ እኔ ነኝ የኔን ያልኩት መጻፉ አይደለም ይሄ አናጽ ይገበሬ ምድራዊ ጥላቶቹ ሊያስቡት ከመቻላቸው በላይ የሆነውን መንግስት ራሱ መስርቷል በእውነት እርሱ ማን ነው ገለል ገለል በሉ ገለል ባሉ ቦታዎች በሽክሽክታ በሽክሽክታ የሚወራውን በታዳመት ታሪካዊው ኢየሱስን መፈለግ ስለሚለው ሐረክ ልቃውንት ስወያዩ ተሰማለ ውጤቱም ከወንገሎቹ ውስጥ ታምራዊና ተረታ ተረት ነው ከየሚሉት የሚሉትን አስወግደው ጻሃፊው በትክክል ያለውን መስመር በመስመር ለማንበብ መሞከር ነው በብዙዎቹ ጽሁፎቻቸው ውስጥ ኢየሱስ ተጠራጣሪ ፍላስፋ ቀናተኛ ማጽይ 
ወይ ማስቸጋሪ ጎረቤትን ወደ ወደ በጎ የሚመራ መልካ ማድራጊ ሆኖ ይታያል በሌሎች አመለካከትና ጽሑፍ ማለት ነው እንግዲህ የመስራቹና ለዚህ መጻፍ መነሻ የሆነው ሐሳብ የሚከተለው ነው ይላል ጻሃፊው ከዚህ ቀደም እንዳየናቸው ሁሉ ወንጌሎቹ ታሪካዊ ኢየሱስን ያቀርባሉ ምንጮችን ለመፈለግ አዩኝ አላዩኝ ማለት የለብንም መላምታዊት ቤተክርስቲያንን በነገረ ልቦናዊ ስልት መፈለግ አይኖርብንም የሁለተኛው ምዕተ አመት አሪታ ያደረገውን ያርቶት ስራ እንኳ እንደገና መተርጎም የለብንም በእጅ የሚገኙት ወንጌሎች ተአምራትና ሌሎችም ሁሉ ስለ ኢየሱስ እውነት የምናገሩ ናቸው በእውነት እርሱ ማን ነው እርሱ ለሃጢያታችን የሞተ እኛን ለማጽደቅም የተነሳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይህ መጻፍ የሚገባው ነው ይላል ሃሌሉያ በጣም ስለነካይ ነው ሙሉን ያነበብኩት ስለታገሳችሁኝ ተባረኩ እንግዲህ አሁን እንደሰማችሁኝ አራቱ ወንጌላት በጥቅሉ ለሰው ልጅ በሙሉና ለቤተክርስቲያን የተጻፉ ቢሆንም ቢሆንም እያንዳንዱ ወንጌላት ኦሪጅናል የሆነ ወደግሞ የመጀመሪያ ተደራሲያን ኦዲየንሶች አሏቸው በመሆኑም ክርስቶስን የገለጡበት መንገድ እንደ ተደራሲያኑ በተለያየ መንገድ ገልጠውታል ክርስቶስን ክርስቶስን በተለያየ መንገድ ገልጠውታል ለምሳሌ ማርቆስ ኢየሱስን በአጋልጋይነቱ ያቀርበዋል ሉቃስ ደግሞ ማርቆስ የጻፈው ለሮማውያን ስለሆነ ኢየሱስን አገልጋይ አርጎ ያቀርበዋል ሉቃስ ደግሞ ለአይዛብ ወደግሞ ለቲዮፍሎስ ስለሆነ ኢየሱስን የሰው ልጅ አድርጎ ያቀርበዋል ዮሐንስም እንዱ የራሱን መልክ ሰጥቶ እግዚአብሔር ልጅ በሚሉ ኔታ ለሰው ሁሉ የሚሆኑ መልእክት ያቀርባሉ። ማቴዎስ ወንጌል ግን የመጀመሪያ ተደራሲያን ያደረገው መልእክቱ የቤተክርስቲያን የሁላችንም ቢሆን ለአይሁድ ስለነበረ ኢየሱስን ያቀርበበት መንገድ ኢየሱስ መስሐዊ ንጉስ በሚለው ንጉስ በሚለው እንግዲህ ክርስቶስን በንጉስነቱ በኩል ያለውን ያቀርበዋል ማለት ነው ያቀርበዋል ማለት ነው እኛ ያክል ስለ ወንጌላቱ ከተመለከተን ወደ ማቴዎስ ወንጌል ደግሞ ገባ ብለን የዛሬ መልእክተን ትንሽ ዛ ላይ አተኩሬ ነው መናገር የሚፈልገው ሳምንት እንዳነሳሁኝ የማቴዎስ ወንጌል የኢየሱስን ታሪክ ከመወለዱ በፊት ካለው የዘራ ሐረግ ይጀምራል ይጀምራልና ደግሞ መጨረሻ ላይ ሲያጠናቅቅ ኢየሱስ የነበረ መሆኑን ከኋላ የነበረ መሆኑን ያሳየና የተስፋውን ዘር የዳዊትን የአብርሃምን ጉዳይ ያነሳና መጀመሪያ ላይ መጨረሻ ላይ ደግሞ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ እኔ ከናንተ ጋር ነኝ በሚል በዘላለምዊነቱ ያጠናቀቃል መጻፉ መጻፉ የተወለደው የአይሁድ ንጉስ ወዴት ነው ይያለ በንግስና ወይም በስልጣን በንግስና ማንነቱ ይጀምርና የሚገርመው ነገር ሲጨርስም ደግሞ በስልጣን በሰማይና በመድር ተሰጠኝ ብሎ በስልጣን ይጨርሳል መጻፉ ማቴዎስ ወንጌል ማለቴ ነው ንጉስ ሄሮድስ ያስነነገጠው ንግግር ትዝላችኋል አይደለ የተወለደው የአይሁድ ንጉስ ወዴት ነው ብሎ እነዛ 70 ሰገሎች በመጡ ጊዜ በጣም ነው የነገጠው ዋት ምን ማለት ነው ሃሃ የተወለደው የአይሁድ ንጉስ ተመልከቱ እሱ የሚያቀው ንግስናን ተቀብሎ አንድ ሰው እድሜው ከደረሰ በኋላ ንጉስ እንደሚባል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ወገኖቼ ለኔ ዛሬ ለናንተም ለኔም ትክክለኛው መልእክቱ ምንድነው ካላችሁኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘላለም ንጉስ ነው ስሙ ይመደን በዚህ ጋር ስለ መንግስት ስናወራ የመንግስቱ መሰረት የሆነውን ንጉስን ካላነሳን without king ስለ king ደም ማውራት አይቻለም አንድ ትልቅ መሰረት የking ደም መሰረት ማን ነው ካላችሁኝ የመንግስቱ ንጉስ ነው ስለ ንጉስ ነው መልእክቱ ስለ ንጉስ ዋና ጉዳዩ እሱ ነው የሚገርም ነገር ነው አለቅነት በጫንቀው ላይ ይሆናል በሰፊው የተብራራውን ሐሳብ ስትመለከቱ ገና ከመወለዱ የነበረውን ትንቢት የተነገረውን ነገር የተፈጸመውን ትንቢት ስታነሱ ነገስታትን ያናወጠ ንጉስ ነው እግዚአብሔር ይመስገን 
መጻፉ እንደገና አሁንም እዛው ማቴዎስ ወንጌል ነው ያለው ተባካቹ እዛው ማቴዎስን ያስባቹ ስሙኝ በነበረ ይጀምርና በይኖራል ሊጨርሳል ምን ማለት ነው ዘላለም መነሻም የለውም መጨረሻም የለውም ኢየሱስ ክርስቶስ መነሻም የለውም መጨረሻም የለውም ስጋ ለብሶ ፍጹም ሰው ሆኖ ወደ ምድር ይምጣ እንጂ ከዘመናት በፊት የነበረ አምላክ እንደሆነ መጻፎቻችን ይናገራሉ ዮሐንስ ወንጌልም ገባብልን بنመለከት የነኑ ነው ምናገኘው ይገርመናል መጻፉ ደግሞ እንደገና በክርስቶስ መላክ ከሰማይ ወደ መምጣት ዝርዝር ነገሮችን ይነግረንና ደግሞ የመጣው ኢየሱስ የተላከው ኢየሱስ በመላክ ሌሎችን በመላክ መጻፉ ይጨርሰልናል ተልኮ መጥቷል ደግሞ ልኮ እሱስ ካልን ፍጻሜ ከናንተ ጋር ነኝ ብሎ ሲያጠናቅቅ እንመለከታለን መጻፉ አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ብሎ ይጀምርና የመጀመሪያው ምራፍ ላይ የመጨረሻው ምራፍ ላይ እኔ እስካለም ፍጻሜ ድረስ ከናንተ ጋር ነኝ ብሎ በእግዚአብሔር መገኘች በእግዚአብሔር ህልውና ለዚህ ነው ማከለም ደግሞ ስትመለከቱ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁናት መንግስቴ ይያለስናገር የምትመለከቱት እግዚአብሔር ይመስገን ጥቂት ነገሮችን ሊጨመር የማተስ ወንጌል በመራፍ ደግሞ ከፋፍለን سنመለከት የእግዚአብሔር መንግስት የጽድቅ መለኪያዎችን ከአምስት ምራፍ አምስት እስከ ሰባት ባለው ውስጥ እንመለከታለን የእግዚአብሔር መንግስት እነዚህ የተራራው ስብከት የምንለው ማለት ነው የእግዚአብሔር የእግዚአብሔር መንግስት አሁን ምን ተመስላለች በኃጢአት በበሽታ በአጋንንት በሞት ላይ እንኳን ያለው ነው የእግዚአብሔር መንግስት ኃይል የእግዚአብሔር መንግስት ተላላቅ ስራዎችን የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት መምጣት ስለ እግዚአብሔር መንግስት ምስጢር የተደረገው ገለጻና በመንግስቱ የተከሰቱ ችግሮች መንግስቱ ስታወጅ የተለያዩ ችግሮች መነሳታቸው ተቃውሞ መነሳታቸው ደግሞ የመንግስቱ አባል እንዴት እንደሚሆን ከመራፍ 8 እስከ 18 ባለው ውስጥ አሁን የነገርኳችሁን ሐሳቦች ታገኛላችሁ ከዛ በመጨረሻው ምራፎቹ ከ19 በኋላ ባለው ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት ወደፊት ምን ተመስላለች የሚለውን ሐሳብ ተመለከታላችሁ እንግዲህ ጥናታችን መጻፉን ስላልሆነ እያንዳንዱን ነገር በዝርዝር አላነሳም የእግዚአብሔር መንግስት ምን ተመስላለች ከመለው በኋላ በአጠቃላይ ቀጥለን ምን እንደመለከተው አይሁድ ነገስታት የሃይማኖት መሪዎች የመሱን መንግስት የተላለፉበት ምክንያት ምንድነው ለምን እንደ ተላለፉት ለምን እንደ የተቃወሙት እሱ ነው ዛሬ አንዱ ዋና ፖይንት ከመልክቴ ውስጥ የመንግስቱ ምስጢር ምን ስለሆነ ነው እንዴት ስላልበራላቸው ነው ወይ እንዴት ስላሰቡት ነው የሚለውን ነገር سنመለከት በአጠቃላይ ቀደም እንዳልኳችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ያተተው ይ የማቴዎስ ወንጌል ብዙ ሐሳቦችን ያነሳልናል በአጠቃላይ በማቴዎስ ወንጌል ከ55 ጊዜ በላይ ከ55 ጊዜ በላይ የእግዚአብሔር መንግስት የሰማይ መንግስት መንግስተ ሰማይ መንግስት ይያለ ከጥቂት ምራፎች ከአንድ አምስት ምራፎች በስተቀር በሁሉ ምራፎች ከአንድ በላይ ተጠቅሶና ገኛለን ከአንድ ጊዜ በላይ ተጽፎና ገኛለን ከጥቂት ምራፎች በስተቀር ምን ያክል መጻፉ ትኩረት እንደሰጠው ታያላችሁ ለእግዚአብሔር መንግስት ለመንግስተ ሰማይ አመጣጡ በተሰቡ መንደሩ ተራ ነበር የኢየሱስ ክርስቶስ ያይሁድ ንጉስ ሆኖ ያዱስ ያይሁድ ንጉስ ተብሎ የሚገርመው ነገር የሚውልበት የሚገኝበት ስፍራ ወይ ደግሞ ራሱ የተወለደበት ቦታ እንኳን ተራ ግርግም ስፍራ ነበር ይሄ ደግሞ በእነሱ ሐሳቤ ንጉስ የሚመጣበት መንገድ አልነበረ ስለዚህ ተላለፉ ማለት ነው ከ ከሃይማኖት መሪዎች ቀድም እንዳልኳችሁ ከ ከተለያዩ ነገስታትና ከአይሁድ ዋና ዋና ሰዎችም ጭምር የተላለፉት ለዚህ ነው ምን ይያልኳችሁ ነው እዚህ ጋር አራት ዋና ነገሮችን ላነሳላችሁ ፈልጌ ነው የመጀመሪያ አመጣጡ ራሱ ቀድም እንዳልኳችሁ አመጣጡ የመጣበት መንገድ እነሱ በሚጠብቁበት መንገድ አልነበረም ስለዚህ ተላለፉ ሌላው ደግሞ ትምህርቱ ሌላው ትምህርቱ ስታይ የሚገርመው ነገር ምስጊን ይመስላል ስታዩት በተሰቡን አነሳሱን የመጣበትን መንገድ ስትመለከቱ ምስጊን ይመስላል ተራሶ ይመስላል ነገር ግን ትምህርቱ ግን ኃይለኛ ነበር 
መጻፍ ቅዱስ ስናገር እንደሱ አይደለም ብለው እንደ ጻፎችና እንደ ዋንኖቻቸው እንጂ እንደ ተራሳው አልነበረም ይናገራቸው የነበረው በስልጣን ነበር የሚገርም ነው ሌላው ደግሞ ግራ ያጋባቸው ነገር የተላለፉበት ነገር ምንድነው ካላችሁኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተምርም ይኖርም የነበረው ያን ጽባርቅ የነበረው ሪዮታ ዓለም አይዶሎጂው እነሱ ከመያስቡት የተለየ ነበር ያንድ ግለሰብ የቡድን ወይም የባይል ወይም አስተሳሰብ ይዘት ማለታችን ነው አይዶሎጂ ወይ ደግሞ ሪዮታ ዓለም ስንል ማለት ነው ምን እንደነበረ ኢየሱ ሪዮታ ዓለም የነበረው የሚገርመው ነገር አመጣጡ መቅደስን ሊገነባ ሳይሆን ማንነትን ሊገነባ ነበር ማንነትን ስብእና ሊገነባ ነበር የመጣው ይገርማል በጣም እነሱ የሚጠብቁትን የመንግስትን ስትራክቸር ሊገነባ ሳይሆን ስታይል ሊገነባ ወይን ደግሞ ላይፍ ስታይል ሊገነባ የሰዎች የህይወት መርሆ ሊገነባ ነበር የመጣው ምልከታው ስራው ቋንቋ ሁሉ ከውስጥ ወደ ውጭ እንጂ ከውጭ ወደ ውስጥ አልነበረም የሰው ማንነቱ ውስጥ ነው ያለው ከውስጥ የሚወጣው ነው ሰውን የሚያረክ ሰው የሚያስተምራቸው ትምርቶች ሁሉ ፈሪሳውያን አሉ የተባሉ የሕግ መምህራን ከመያስተምሩት በአጠቃላይ ፓራዶክስ የተለያየ ነበረ ይገርማል ምድራዊነትን የጊዜውን ፖለቲካ ወደ በለጠ ደረጃ ወደ ተሻለ ደረጃ ወደ ተሻለ ወደ ተሻለ ወደ በለጠ ደረጃ ለማሳደግ ሳይሆን የመጣው ይገርማል በጣም ሰማያዊነትን ለመስበክ ሰማያዊነትን በመድር ላይ ለመግለጥ የሰማይን የእግዚአብሔርን መንግስት የሰማይን መንግስት ሐሳቤ በመድር ላይ ሊገነባ ነበር የመጣው ስለዚህ ተላለፉ ለእግዚአብሔር የነበራቸውን ሩቅ የሆነ አስተምሮ ነበራቸው እነሱ ጋር እግዚአብሔርን በጣም ስለሚፈሩትም ጭምር ነው ባይ ዘ ዌይ መንግስተ ሰማይ የምለውን ብዙን ማቴዎስ ጥቅስ የምታዩት አይሁድ እግዚአብሔርን በስሙ መጥራት ይፈራሉ ስለዚህ በሌላ ስም በሌላ ስም ተከተው ነው ስሙን የሚጠሩት በጣም ሩቅ አድርገው በጣም እየፈሩ በብዙ ርቀት ነው እግዚአብሔርን የሚያመልኩት ይህ የመጣው መስህ ግን የመጣው ንጉስ ግን የመጣው የመንግስቱ አለቃ የመንግስቱ ጌታ ግን እግዚአብሔርን አቀረበው ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔርን አቀረበው ለእግዚአብሔር መንግስት የነበራቸው ሩቅ የመሰላቸው ያንን ሐሳቤ ያንን አስተምሮ ቀየርና የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁናት የእግዚአብሔር መንግስት በመፈለግ ሰርች በማድረግ ወደ እትናት በማለት አትመጣም የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁናት አብ ወደ እታለ ለምትሉት እስካሁን ከናንተ ጋር ስለ ወራ አወቃችሁትም ምን እያለ ያስተምራችሁ ነበር ድንቅ ነው በጣም ሩቅ ያደረጉትን እግዚአብሔርን ፈጣሪ ሌላ በሌላ ስፍራ በሰማይ የሚኖር ብለው የሚጠሩትን ሩቅ ያለውን እግዚአብሔርን ከሰማይ አቀረቡና አቀረቡና ለሚያስተምራቸው ላመኑት ለተከተሉት እንደው ምን ብሎ ስጥራታ ያላችሁ አባታችን ሆይ ድንቅ ነው አባታችን ሆይ የኛ ከኛ ጋር እነዚህ ቃላቶች የዘውትር የዘውትር መገለጫዎቹ ነበሩ እግዚአብሔር ከኛ ጋር እግዚአብሔር አባታችን እግዚአብሔር የኛ የኛ ከኛ ጋር የኛ ከኛ ጋር አብሮ አንድነት እዚ አሁን የሚሉ ቃላቶች የኢየሱስ ክርስቶስ የትምርቱ መገለጫዎች ነበሩ ይሄ ሁሉ ከአይሁድ አስተምሮ ጋራ በብዙ የተላለፈ ነበር ስለዚህ ተላለፉ ወገኖች ሆይ ቀድም እንዳልኳችሁ አራተኛውና መጨረሻው ዴይሊ የእለት ላይ የእለት ተእለት ህይወቱ ህይወቱ ከተራ ሰዎች ጭምር ነበር የሚኖረው እነሱ በሩቅ የሚያዩአቸው የገፉአቸው አመንዝሮችን ቀራጮችን አካለ ጎደሎችን አይነ ስውራንን ደም የሚፈሳቸው ነው ዉ ሃሌሉያ የኔ ጌታ እንዴት አይነት መልካም ጌታ ነው ዓለም የገፋቻቸው የሃይማኖት መሪዎች የገፋቸው አስተምሮ የናቃቸው መቅደስ የተዘጋባቸው ሃሌሉያ ማራባ ሻማራ ቦራባሳ 
ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ሁኔታ የገፋቸውን አቅርቦ አብሯቸው ምግብ ይበላ ነበር ኃጢያታቸውን እየኮነነ ኃጢያታቸውን በደም ወያ በስሙ እያጠበ ኃጢያት ከበደል ነጻ ያወጣቸው ድነሃል ኃጢያት ተሰሪ ይወልሃል ይያላቸው አብሯቸው ግን ከኃጢያተኞች ጋር ያሳልፍ ነበር ያጢያተኞች ወዳጅ እስከነስሙ ያጢያተኞች የቀራጮች ወዳጅ የሚገርመው ነገር ሩቅ አለ ነበርም የነገስታቱን ቤት ያንኳኳ ነበር ማንንም ለመናገር ፍርሃት አለበረበትም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወሎ ከኃጢያተኞች ጋር ነበር የሚገርመው ነገር የሚጠቀማቸው ምሳሌዎች እንኳን ሃሌሉያ የሚጠቀማቸው ምሳሌዎች እንኳን ከተራ ማህበረሰብ ጋራ ኮነክትድ የሆኑ ምሳሌዎችን ይጠቀም ነበር አንዱ ለቱም ብቻ ላንሳላችሁ ምራፍ 13 ቁጥር 31 ላይ በርሻው ስለተዘራው የሰናፊች ቅንጣትና ደግሞ ስለ እርሾ የተናገረው ነገር ስትመለከቱ እነዚህ ሁሉ ከተራ ከተራ ሰዎች ጋራ ከገበሬዎች ጋራ ከቤት መቤቶች ጋራ ንክክ ያላቸውን ምሳሌዎች ይጠቀም ነበር ይገርማል የኢየሱስ ክርስቶስ ስራን አደረረክ አያቹ የሱ አስተምሮ የኢየሱስ ክርስቶስ ሪዮት ዓለም የመጣበት አላማ የእግዚአብሔርን መንግስት የሰማይን መንግስት የገለጠበት መንገድ ምስጥሩ እሱ ጋር ነበር አሁን የነገርኳችሁ ይሄ ሁሉ የእግዚአብሔር መንግስት ምስጥር ብዙዎች የተላለፉት ዛሬም ባለም ላይ ያሉ ብዙ ሰዎች የምትላለፉት ኡነት ይሄ ነው ለዚህ ነው ደቀመዛሙርት እንኳን የተጠበቁት መንገድ ሌላ ስለነበረ መንግስትን መጅ ተመለስ አለ ስትመለስ መንግስትን አንዳችንን በግራ አንዳችንን በቀኝ ይያሉ ይደናበሩ የነበሩት እነዚህን ምሳሌዎች ከመጻፋችን ላይ እንመልከት እስቲ 1331 ላይ እንደዚህ ይላል ሌላ ምሳሌ አቀረበላችሁ ይልና እንዲህም ማለ ስለ ምሳሌዎች ምራፍ 13ን ሙሉ ማንበብ ትችላላችሁ እናንተ እኔ ግን ቁጥር 31 ላይ ያለው ነው ማነበው እንዲ ይላል መንግስተ ሰማያት ሰውስዶ በእርሻው የዘራትን የሰናፍጭ ቅንጣት ትመስላለች እርሷም ከዘር ሁሉ ታንሳለች ባደገች ጊዜ ግን ከአታክልቶች ትበልጣለች የሰማይም ወፎች መተው በቅርንጫፎቹ አስኪሰፍሩ ድረስ ዛፍ ትሆናለች ሌላ ምሳሌ ነገራቸው እንደም አለ መንግስተ ሰማያት ሁሉ ስኪቦካ ድረስ ሰት ወስዳ በሶስት መስፈሪያ ዱቄት የሸሸገችውን እርሾ ትመስላለች እያለ ይናገራል እነዚህ ነገሮች ቀደም እንዳልኳችሁ ከሰው ጋር ኮነክትድ የሆኑ ምሳሌዎች ነበር የሚጠቀም የነበረው ውስብስብ አልነበረ መልእክቱ እ ምን ምን እንደሆነ የሚባለው ስለ ስለ ሰናፊጭ ቅንጣት የሚገርመው ነገር እስከ አራት ጫማ የማደጉልበት አለው ይባላል ሰናፊጭ ከተዘራ በኋላ በተለይ ደግሞ ለመረት ካገኘ እስከ 10 ጫማ ድረስ የማደግ ፕሮባቢሊቲ ያለው ይባላል ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው ትንሹ ነገር በጥቂት የተጀመረው የሰማይ መንግስት ጉዳይ የእግዚአብሔር መንግስት ምስጢር የእግዚአብሔር መንግስት ስራ እያደገ እያደገ ትልቅ ሆኖ እንደሚሄድ በስቶ እንደሚሄድ ነው የሚያሳየን ይሄን ብቻ ሳይሆን ማደጉ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ለውጥ ማምጣቱ በሰዎች ህይወት ውስጥ ሲገባ ትምህርቱ ለውጥ የሚያመጣ ለዚህ አይደል እንደ በእኛም ዘመን ብዙ ሰዎች ተነስተው ከመቃብር በታች ቀርተዋል ታሪካቸውም መጻፋቸውም አሁን አይነበብም ይገርማል ዘመናት የዘለቀ እግዚአብሔር ሆነት ግን በጃችን ላይ ያለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ዛሬም ወገኖች ሆይ ያለምን ትኩረት ያለም ትኩረት የሆነውን ክርስቶስን ማወቅ የእግዚአብሔርን መንግስት ዋና ጉዳይን ማወቅ ነው የእግዚአብሔርን መንግስት ዋና ጉዳይን ማወቅ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን መግቢያ ላይ ወደ አነበብኩት ቃል ለምጣ ማቴዎስ ምራፍ 9 ከቁጥር 35 ጀምሮ ያለውን ክፍል እና ታዳ የዚህ የመንግስቱ ምስጢር ይሄ ከሆነ በዚህ መንገድ ከሆነ የእግዚአብሔር መንግስት ማለት ቀደም እንዳልኳችሁ ከሰው ሐሳቤ ተለየ ከሆነ እግዚአብሔር የሰማይን ምስጢር የሰማይን ሐሳቤ የሰማይን የመንግስቱን አስራር 
በመድር ላይ መፈጸም ከሆነ ለዚያ ስራ ደግሞ ከሆነኛ ነው ተራን ሰዎች ኑ ይያለ ያለው የመንግስቱ አምባሳደሮች ላይ ያደርገን የመንግስቱ ዜጎች ላይ ያደርገን ከሆነ ይሄ ሁሉ በምን ይከናወናል አጠር ያሉ በዚህ ምራፍ ውስጥ የተገለጡ ሶስት ምሰሶዎችን ባነሳላችሁ ደስ ይለኛል የመንግስቱ ወ ደግሞ የመከሩ ምሰሶዎች የመጀመሪያው ነገር ምራፍ 9 ቁጥር 35 ጀምሮ ስናነብ የምናገኘው እንዲህ ይላል ኢየሱስም ዋናው ባለቤቱ የመንግስቱ አምድ የሆነው የመንግስቱ ዋና የሆነው ኢየሱስም በመክሯቦቻቸው ያስተማረ የመንግስቱንም ወንጌል እየሰበከ በህዝብም ያለውን ደውየና ህመም ሁሉ እየፈወሰ በከተማዎችና በመንደሮች ሁሉ ይዞር ነበር ይላል ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ምንድነው ምናየው መንግስቱ እንዴት ነው የተስፋፋው እንዴት ነው የቆመው ካልን ዛሬ እነዚህን ሶስት ዋና ዋና ነገሮች ለተውላችሁ ፈልጋለሁ የመጀመሪያው ነገር የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት እያስተማረ ይላል እያስተማረ ምንድነው መምሰል ያለበት የኛ ትምህርት የቤተክርስቲያን አስተምሮ ምንድነው መሆን ያለበት ዋና መታረገው ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር ኪንግደም ውስጥ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ስራ ያላት ቤተክርስቲያን ምንድነው ማድረግ ያለባት የመጀመሪያው ነገር ትምህርት ማስተማር እያስተማረ ይላል ቀደም እንደነገርኳችሁ ወደዋል አይዳችሁ ምራፍ 5 እስከ 7 ከዛም በኋላ ያሉትን ምራፎች ስትመለከቱ ትምህርት ማስተማር እውነትን መግለጥ የኢየሱስ ክርስቶስ ዋናው ስራው ነበር ዋና ስራው ነበር ዋናው ስራው ነበር ስለዚህ የኛ ትምህርት የኛ አስተምሮ የቤተክርስቲያን አስተምሮ የእያንዳንዱን ስብከትና አስተምሮ ምን መምሰል አለበት የሚለው ትንሽ ነገሮችን ለተውላችሁ ፈልጋለሁ እዚ አንዱ ክርስቶስን የሚገልጥ መሆን አለበት ክርስቶስን የሚገልጥ መሆን አለበት እግዚአብሔርን የሚገልጥ መሆን አለበት የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ዋና ኮንተንት ውስጥ ነበር ለምን እንደመጣ እንዴት እንደተላከ ሰው ባዲያት እንዴት እንደወደቀ ዋና ጉዳዩ ደንነት ላይ ትኩረት ያደረገ ክርስቶስን የሚገልጥ ነበር ዋናው ነገር ስለዚህ የኛም ትምህርት ዋና መሆን ያለበት ክርስቶስን የሚገልጥ መሆን አለበት ከዚህ हिसाब የሰዎችን ህይወት የሚለውጥ መሆን አለበት የሰዎችን ህይወት የሚለውጥ መሆን አለበት ወገኖቼ ካልሆነ ከባዮሎጂና ከሌሎች ከሌሎች ትምህርቶች ምንድነው የሚለው ምንድነው የሚለው የኛን ትምህርት የሰው ህይወት መለወጥ አለበት ትምህርታችን የምናቀርበው የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሰዎችን የሚለውጥ መሆን አለበት ሶስተኛ የነሳ አድልን የሚሰጥ መሆን አለበት ለሰዎች የንሳን በር የሚያሳይ የሚመለሱበትን እንዴት እንደሚገቡ የእግዚአብሔርን ስጦታ የሆነውን ክርስቶስን የሚገልጥ መሆን አለበት ደግሞ የንሳን በር የሚያሳይ መሆን አለበት ከዚያስ ደግሞ ወጥነት ያለው መሆን አለበት እዛም እዚህም የሚረክጥ መሆን የለበትም ትምርታችን ወጥነት ያለው ከሆነ ቦታ ጀምረን እስከ ሆነ ጥግ የምንሄድ መሆን አለበት በርግጥ በጣም በዚህ ጊዜ አስቸጋሪ ነው ህዝቡ አስቸጋሪ ነው ለመስማት ታግሶ የሚሰማ ህዝብ በሌለበት ጊዜ ወገኖቼ ይሄንን ማድረግ ከባድ ነው ግን ሁኔታው ይሄ ነው ወጥነት ያለው መሆን አለበት ከየተነስተን ወዴት እንደምንሄድ ግልጽ የሆነ አስተምሮ ሊኖርን ይገባል የምናምንም ሰዎች እምነታችን በመን ላይ እንደተመሰረተ ከምን ተነስተን ወዴት እንደምናድግ በተከታታይ ወጥነት ባለው መንገድ የሚያሳድገንን ነገር መመገብ አለብን መመገብ አለብን በዚህ ዘመን ከባድ ነው ብዙ ያየር ላይ ክርስቲያኖች ብዙ ያየር ላይ አማኞች ስላሉ ብዙ ቱሪስቶች ስላሉ የእንቃል ስለተቀመጠ በጣም ይቅርታ የታጥቢያ የት የት እንደምኖር እንኳን የማይታወቁ ብዙዎች አሉ የሚዲያ ሰዎች ያየር ላይ ሰዎች ወገኖች ሆይ ልክ ነው ያስፈልጋል ብዙ ጊዜ ክንፍ እንዲኖረን ነገር ግን እግዚአብሔር ደግሞ እግር እንዲኖረን የሚፈልጋል የሚቆም እግር 
ተጉዞ ህብረት የሚያደርግ ማንነት ለኖረን ያስፈልጋል ትምርታችን ደግሞ አውዳዊና ተደራሽ መሆን አለበት አንድ አንድ ጊዜ ቀራጮችና አጥያተኞች መካከለ ገብተን የምንናገረውን ነገር ፈሪሳውያንና ነገስታት ቤት የምንናገረው መሆን የለበትም ምን ማለቴ ነው ሰዎችን አድረስ የሚያደርግ ተደራስ ያኑን አድማጮችን የሚደርስ መሆን አለበት በመንፈሳዊ ደረጃ ባሉበት ስታተስ ባሉበት ሁኔታ ላይ ተረርተን ማدرس አለብን ትምርታችንን ከባር ነው በዚህ ጊዜ በጣም ቀደም እንዳልኳችሁ በእግዚአብሔር ቤት ብዙ እድሜ ያስቆጥረው ዛሬ ምጻናት የሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ ዛሬ ወገኖች ሆይ እ ኡነት ካልበራልን በዚህ መንገድ ለማድረግ ካልጨከንን በስተቀር የዛሬ 10 እና 20 አመት የጀመርነውን መንፈሳዊ ሃሁ ዛሬም እየቆጠርን ካልን በእግዚአብሔር ቤት ይያደግን አይደለም ማለት የእግዚአብሔር መንግስት ሳበ ፍጹም ሆኖ በእኛ ላይ አልተሳለም ማለት ነው አንደበቶቻችን ቋንቋችን ንግግራችን ገና ወደ እግዚአብሔር ቤት ሳንም ከመምጣታችን በፊት የነበረና 10 20 አመት ኖርን ዛሬም ያካለ በጣም ከባር ነው ስለዚህ ወጥነት ያለው ደግሞ ተግባር ተኮር መሆን አለ በትምርታችን አይታችሁ ከሆነ ብዙ ትምርቶች ዘንድሮ ትምርቶች ያንሳፍፋሉ ሳውን የሆነ ነገር እንዲጨብጥ ያረጋሉ ወይንም ደግሞ መሰረት የሌለው ነገር ይሆንና ከወጣ በኋላ የሚጠፋ ነገር ይሆናል ነገር ግን ወገኖች ሆነታው እሱ አይደለም ከክርስቶስ ኢየሱስ አስተምሮ ምን ማለት ተግባር ተኮር ነበር ፕራክቲካል የሆነ አፕሊካብል የሆነ ለብዙ ሰዎች ተዛም ዶ ያለው ነበር ትምርቶ ሰዎች ጋር የሚደርስ ተግባር ያለው ታዳ ምን እናደርግ የሚባል መሆን አለበት ትምርታችን ፍጻሜ ላይ ካስተማርን በኋላ 2 3 ከሰጠን በኋላ 40 ደቂቃ ከተናገርን በኋላ አንድ ሰዓት ካጠፋን በኋላ ሰዎች ጥያቄ ጠይቆ የማይወጡ ከሆነ ከኔ ምን ይተበቃል ማይሉ ከሆነ አስተምሯችን ትምርታችን መፈተሽ አለበት ቀደም እንዳልኳችሁ ባዮሎጂን እና ቲዮሎጂን የሚለየው ዚጋ ነው ለዩነቶ ዚጋ ነው ስለ እግዚአብሔር የምንማረው ስለ ክርስቶስ የምንማረው ቲዮሎጂ ለዩነቱ ሰዎች ህይወት ላይ የባህሪ ለውጥ የማንነት ለውጥ የሚያመጣ ነው ሁለተኛው እና የመጨረሻውን ሁለተኛው እና ቀጥሎ አንድ ሶስተኛው አለኝ ያንን ከመናገር በፊት እዚህ ጋር አንድ ነገር ለጨምርና ለለፍ ትህምርታችን ትምርታችን ወይ ደግሞ ያስተምር ነበር ይላል አይደለ ትምርታችን ተግባር ተኮር መሆን አለበት ወጥነት ያለው መሆን አለበት ተደራሽ መሆን ያለ መሆን አለበት ከላይ እንደ ተመለከት ነው ክርስቶስን የሚገልጥ መሆን አለበት የሰዎችን ህይወት የሚለውጥ መሆን አለበት በመጨረሻም ክሊር የሆነ ግልጽና ደግሞ ኮንክሪት መሆን አለበት እሺ ምን ይያልኩ ነው እዚህ ጋር የምንናገረው ወንጌል ውስብስብ አይደለም ይያልኳችሁ ነው ወንጌል ግልጽ ነው ወንጌል የመስራች ነው ሰው ሁሉ ሊረዳው የሚችል ነው ዋው አንድ አንድ ሰዎች በቃ የሆነ ነገር ያደርጉና ወንጌል ኖ ኖ ኖ ኖ ወንጌል ወገኖች ሆይ ትልቅ ኮንክሪት የሆነ ጠንካራ መሰረት ያለው እውነት ያለው ቢሆንም ነገር ግን ክሊር ሜሴጅ ነው ግልጽ መልእክት ነው የእግዚአብሔር ቤት ሰዎች ምን ይያልኳችሁ ነው እንደኔ አገልጋዮች እግዚአብሔር ነው ተመተናገሩ አታወሳስቡት አታወሳስቡት በየትኛውም ደረጃ ሄዳችሁ የእግዚአብሔርን ወንጌል ስትማሩ ወንጌል የተወሳሰበ አይደለም ክሊር መሆን አለበት ትምርታችን ይስንል ግን ቀላል ነው ይያልኳችሁ አይደለም ግልጽና እውነት አይሆነ ስር የሰደደ መሰረት ያለው መሆን አለበት እግዚአብሔር የተመሰገነን ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት የሚሰፋው የእግዚአብሔር መንግስት የሚደረጀው የእግዚአብሔር መንግስት በሰዎች ህይወት ገብቶ ለውጥ የሚያመጣው የምናስተምረው ትህምርት ወሳኝ ነው ያልኳችሁ ነው አሁን በተናገር በተነጋገር ነው መንገድ ሁለተኛ እየሰበከ ይላል እየሰበከ ቀድም በነገርኳችሁ በትምርት ውስጥ ውስን የሆነ ቦታ እንዳለ ታላችሁ ምን ይላል አ 
በመክራቦቻቸው ይላል በመክራቦቻቸው ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ሰዎች የሚማሩበት ውስን ሞት አለ ማለት ነው ይሄዳሉ በዚያ ስፍራ ይማራሉ በመክራቦቻቸው ይሄደ ያስተምር ነበር ማለት ነው ሁለተኛው እይ የሰበከ ይላል ይሄ ደግሞ ምንድነው የምስራችሁን ማወጅ ማለት ነው ወንጌላችን ለመጡት ወይንም ደግሞ በተከታታይ እውነትን እየገለጥን ወደ ክርስቶስ ለምናመጣቸው ሰዎች ብቻ ሳይሆን ወንጌላችን ደግሞ አዋጅ ነው የሚሰበክ ነው እየሰበከ ይላል በየመንደሮቹ እየሰበከ ይላል ከየት አመጣችሁ ይሉናል አይደል አንዳንድ ወተን ጎዳና ላይ سنናገር ከመምህራችን ነው የተማርነው መምህራችን በመንደሮች ይዞር ነበር መምህራችን የሰው ቤት ይሄድ ነበር መምህራችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሱ የተማር ነው ሁለት ምንድነው ካላችሁኝ በከተማዎች ሁሉ ይዞር ነበር ስለዚህ የእግዚአብሔርን ወንጌል መስበክ ያስፈልጋል ማወጅ ያስፈልጋል የቅድሙ ፖይንት ፎከስ የሚያደርገው ትኩረት የሚያደርገው በዳኑት ላይ ነው ደጋግሞ በሚሰሙት ወደ ዕውነት በሚለወጡ ሰዎች ላይ ነው ይሄ ደግሞ ትኩረት የሚያደርገው ባልዳኑት ሰዎች ላይ መስክ ላይ ኢቫንጀሊዝም ላይ የወንጌል ምስክርነት ላይ የወንጌል ስርጭት ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው ደግሞ የተጠራ ነው ብዙዎችም የተላኩት ለዚህ ነው እየሰበከ ይላል እየሰበከ እየሰበከ ይላል ሁላችሁም ያዳመጣችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ጥቂት ነገር ነው የሚቀረኝ እየሰበከ ስለዚህ የእግዚአብሔር ወንጌል መሰበክ አለበት የወን የመንግስቱ መልእክት ለብዙዎች መدرس አለበት ብዙዎች ዲነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት መጨመር አለባቸው ወደ እግዚአብሔር መንግስት መከላከል አለባቸው ይሄ ደግሞ የሚሆነው በስብከት ነው ሃሌሉያ ወንጌል ይሰበካል ሶስተኛው ደግሞ እንዲላል ቁጥር 36 ላይ እዛው 35 ላይ ይቅርታ በህዝብም ያለውን ደውየና ህማም ሁሉ እየፈወሰ በከተማዎችና በመንደሮች ሁሉ ይዞር ነበር ይላል ሶስተኛው ምንድነው ካላችሁ የኃይል አገልግሎት ነው የኃይል አገልግሎት ምን ማለት ይሄ ነው የተአምራት አገልግሎት ነው ከአጋንንት ስራት ሰዎች መውጣት አለባቸው ምክንያቱም የጥላት የዲያብሎስ አስራል ልዩ ልዩ ስለሆነ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዳይመጡ ሰዎችን የሚከለክልበት መንገድ ብዙ ስለሆነ ዛሬም ያለች ቤተክርስቲያን ይሄንን መለማመድ አለባት በህዝብም ያለው ደውዌ በሽተኞች መፈወስ አለባቸው ይሄ የወንጌሉ አካል ነው ይህ ሁሉ ተሰብስቦ ነው ክርስቶስን የሚገልጠው ይህ ሁሉ መገለጫው ክርስቶስን ነው ፍጻሜው ኢየሱስ ክርስቶስ ልንገራቹ ዛሬ መስመር ላይ ያላችሁ ወገኖች እሱ ፈዋሽ አምላክ ነው ስብከትን ሰምታችሁ ብቻ እንድትተዱ አይደለም ጌታ አይጠራችሁ በላያችሁ ላይ ያለውን ህማም እሱ ይፈውሳል ድንገት የመጣ ህመም ቀናት ያስቆጠረ ህመም ወደግሞ ሰዓታት ያለፉ ነው ያስቆጠረ ህመም ቢሆን እግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይፈውሳችኋል ደግሞ አንድነት ልንገራቹ ባካችሁ ስሙኝ መጻፉ እንደዚህ ላል ደውዌ ይላል ደውዌ ይሄ ምንድነው ስለ ክሮኒክ የሆነ ይሄ ስር የሰደደ በሽታ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ይሄን ነው ለ38 አመት ለ12 አመት ለዚህ ያክል አመት ደም የፈሰሳትን እወደ ነበርውን አንካሳ የነበርውን ሽባ የነበርውን ፈወሰ ይላል ስር የሰደደ አመታት ያስቆጠረ አንዳንዱ እንደም ከመወ ከመወለዱ ጀምሮ ታብሎስ ኪባል ድረስ በሌሎች ሌላ ፍርድስ ክሰት ድረስ የደረሰውንም ህመም ደውዌ ኢየሱስ ይፈውሳል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን ተአምራት በመንግስቱ ይሆናል ይያልኳችሁ ነው ተአምራት የመንግስቱ ምግብ ነው ተአምራት የመከሩ ቱል ነው የመከሩ መሳሪያ ነው የእግዚአብሔር መንግስት መከር የእግዚአብሔር መንግስት መከር አንዱ ትልቁ መሳሪያ ነው ተአምራት ሰዎች ከአጋንንት ነጻ መውጣት አለባቸው ወገኖቼ ወንጌል ሲሰበክ ሰዎች ነጻ ይወጣሉ ይሄን ደግሞ በእድሜያችን በዘመናችን አይተናል ዛሬም እግዚአብሔር ይሰራል ሃሌሉያ በመጨረሻ በዚህ ጉዳይ ላይ እንጸልያለን ኢየሱስም እንዲ ስል መለሰላቸው ይላል እኔ ነገር ያቹ ነበር እናንተ ግን አታምኑም በአባተ ስም የማደርጋቸው ተአምራትም 
ስለኔ ይናገራሉ ይላል ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ተሰብስበው የምናገሩት ስለ ክርስቶስ ነው ታምራቶቹ ሁሉ ምናገሩት ስለ እሱ ነው ዮሐንስ ወንጌል ላይ እንደገና እንዲላል እኔ በአብ እንዳለው አብም በእኔ እንዳለ ስነግራችሁ ይመኑኝ ሌላው ቢቀር ይላል ስለ ድንቅ ስራዎቹ እንኳን እመኑ ያለ ይናገራል ስለዚህ ምንድነው ዛሬ የሚያስፈልገን ካላችሁ ቀጥሎ ያለው ነገር እንመልከትና እንጸልያለን ብዙ ህዝብም ባየ ጊዜ ይላል እረኛ እንደሌለች እንደሌላቸው በጎች ተጨንቀው ተጥለውም ነበርና አዘነላቸው በዚያን ጊዜም ደቀመዛሙርቱን ማከሩስ ብዙ ነው ሰራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው እንግዲህ የመከሩን ጌታ ወደ መከሩ ሰራተኞችን እንድልክ ለምን ዋላቸው ይላል እግዚአብሔር ለመከሩ ብዙ ሰራተኞችን እንድሰጠን መጸለይ ያለብን ወገኖቼ መከሩ ሰፊ ነው መከሩ ህዝብ ነው መከሩ ብዙዎች የሚድኑት የብዙዎች የብዙ የሰፊው ህዝብ ልብ ነው መከር እግዚአብሔር ብዙዎችን ወደ መንግስቱ ሊጨምር ተነስቷል ዛሬ ግን የሚጸልዩ ሰራተኞች ያስፈልጋሉ ወጥቶ የሚሰብኩ ሰራተኞች ያስፈልጋሉ የመንግስቱ የመከሩ ሰራተኞች ያስፈልጋሉ የእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ በኃይል ሊሰበክ ዘንድ ያስፈልጋል እኔስ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር አጋንንትን የማወጣ ከሆነ የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ ቀርባለች ማለት ነው ይላል ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት ኃይልን በመግለጥ እንጂ በማባብር ብቻ አይደለም ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው የእግዚአብሔር ኃይል ደግሞ እንዲላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሁሉን ለማዳን ነው ይላል የሚመጣው ኃይል የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የታምራቱ ኃይል ለማዳን ነው እግዚአብሔር መስቀል ለማጥፋት አይደለም ዘራፍ እንዳልጸልይ በእያለን የተቀበልነውን ኃይል አቢዩዝ የምናረግበት ጊዜ አይደለም ወገኖች ሆይ የተቀበልነውን ይህንን ኃይል የታምራትን ኃይል የመጸለይ ኃይል ፍትሁን የመፈለግ ኃይል የመንፈስ ቅዱስን ኃይል መከሩ ላይ መቀየር አለብን መከሩ ላይ መዘርጋት አለብን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የመንግስቱ መሰረት ንጉሱ ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆኑ ራሱ እግዚአብሔር በመካከላችን መገኘቱ ይትልቁ የመንግስቱ ምስጢር ነው የሰማይ የእግዚአብሔር ፈቃድ በሰማይ ያለቹ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር ሐሳብ በመድር ላይ እንድትሆን ለዚህ እንጸልያለን ለዚህ እንኖርአለን ለዚህ ደግሞ እንሞታለን ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ትምርቱም ስብከቱም ተአምራቱም እሱን የሚገልጡ ናቸው የዚህ ሁሉ ፍጻሜ የእግዚአብሔር መክበርና የሰው ልጆች መዳን ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስን 40 ቀንና 40 40 ሌሊት በመድር ላይ በቆየበት ጊዜ 40 ቀናት ውስጥ ራሱን እየገለጠ ያስተምራቸው ይናገራቸው ያጸናላቸው የነበረው ትልቅ ጉዳይ ምንድነው ካላችሁኝ የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ ነው እና ንብና እንጸልያለን ደግሞ ወማርባ ቀን የታያቸው ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነገር የነገራቸው በብዙ ማስረጃ ከመማቱ በኋላ ያ ሆኖ ለርነርሱ ራሱን አሳያቸው ከነርሱም ጋር አብሮስ አለ ከኢየሩሳሌም እንዳይወጡ አዘዛቸው ነገር ግን ከኔ ሰማችሁትን አቤ ሰጠውን የተስፋ ቃል ጠብቁ ዮሐንስ በኋላ አጥምቆ ነበር አጥምቆ ነበርና እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ተጠመቃላችሁ አለ እነርሱም በተሰበሰቡ ጊዜ ይልና ከዛ በኋላ ቁጥር 8 እንደዚህ ይላል ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ ሃሌሉያ በኢየሩሳሌም በይሁዳም ሁሉ በሰማሪያ ምስከ ምድርም ዳርስ ድረስ ምስክሮቼ ተሆናላችሁ አለ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሰማይ ወደ ምድር ያመጣው የመንግስቱ ጉዳይ በመድር ላይ ያገለገለው በመድር ላይ ያሳለፈው የመንግስቱ ጉዳይ ለሰበክ ይገባል እሱ ለንማርና በዛ ዑነት ለንታነጽ ይገባል ብዙዎች ደግሞ በኃይል አገልግሎት በተአምራት በፈውስ በድንቅና በተአምራት ከአጋንንት ስራት ነፃ መውጣት ከበሽታ ነፃ መውጣት ከደውዌ ነፃ መውጣት አለባቸው የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንሳ ግቡ ብሎ ሐዋርያው አይ ሚን መጥምቁ ዮሐንስ እንደጀመረ ኢየሱስ ክርስቶስም ደግሞ 
መንግስ ተሰማይ ቀርባለች እና ንሳግቦ ብሎ እንደሰበከ የእግዚአብሔር መንግስት በክርስቶስ ኢየሱስ በመካከላችንናት ደግሞ ሙሉ የሆነው አገዛዙ ሙሉ የሆነው የእግዚአብሔር መንግስት ህልውናው በመድር ላይ ስክትገለጥ ድረስ በዚህ ሁነት ደግሞ የበረታን እንቀጥላለን እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም የተባረከ ይሁን አብረን እንጸልያለን እስቲ አብረን እንጸልይና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያት ባስተማረው በጸሎት ዝማሬ እንጨርሳለን አብረን እንጸልይ እስቲ አጭር ደቂቃ እንጸልያለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወገኖቹ አይን ፕሮግራም በስክሪን የምታዩ ሁላችሁ በእምነት ከኔ ጋር አብረን እንጸልያለን የነን አሁን የነገርኳችሁን ሁነት በልባችሁ ይዛችሁ ደግሞ በላ በሰውነታችሁ እግዚአብሔር ኃይሉን እንዲገልጥ በሽታ እንዲነቀለን እንጸልያለን አጋንቶች እየተወጉ እንዲወጡ እንጸልያለን እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ከበሽታ ፈውሶኝ አይቻለ ከሚታይ በሽታ ፈውሶኝ አይቻለው ማንም እጁን ሳይጭንብኝ ነው ምላችሁ ሲጸልይ መች እንደተነከለ ሳላውቅ ብዙ ነገር ከኔ ተወግዷል እግዚአብሔር ከከባድ ሞት ስታደገኝ አይቻለሁ ታምሜ ዛሬም ኢየሱስ ይፈውሳል ዛሬም ኢየሱስ ይፈውሳል ቅዱሳን መስመር ላይ ያላችሁ በዚህ ሁነት እንጸልያለን ሕይወታችሁ ስርና መሰረታችሁ በእውነተኛ አስተምሮ ላይ ይተከል ቤተክርስቲያን ሆይ ክርስቶስን ስበኪ መድረኮቻችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ይሞላ ደግሞ በየጎዳናውና በየመንደሩ በየከተማው ኢየሱስ ይሰበክ ሰዎች ይዳኑ ካጋንንት ስራት ደግሞ ብዙዎች ነጻ ይውጡ ጻድቅ አባት ቅዱስ እግዚአብሔር ይጸልያለሁ በተባረከው ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የቃልህ ጉልበት ተገልጧልና አሁን ፈውስ ይሆን አሁን ታምራት ይሆን አሁን ነጻ መውጣት ይሆን ቀንበር ይሰበር በሽታ ይነቀል አጋንንቶች እየተወጉ ይውጡ በየሶስም ዛሬ ጸልይ ያለው የትኛውም ስር የሰደደ በሽታ ክሮኒክ የሆነ ደውዌ ስር የሰደደ አመታትን ያስቆጠረ ባንዳንዶች ላይ ጂሰስ ኔም ባንዳንዶች ላይ ከመወለዳቸው ጀምሮ አብሯቸው የመጣ አይነ ስውርነት በሰውነታቸው ላይ ያለ ባጭ በሰውነታቸው ላይ ያለ ልዩ ልዩ ደውዌ ደግሞ በጥቂት ቀናት ውስጥ ያዩት በሽታ ሰዓታት ያስቆጠረ ህመም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተነቀለ ይሆን የተነቀለ ይሆን በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሆን በኢየሱስ ስም ፈውሳችሁን ተቀበሉ ደንነታችሁን ተቀበሉ ሰላማችሁን ተቀበሉ ኢየሱስ ይፈውሳል ነጻ ያወጣል የመንግስቱ አንዱ ምስጢር ሰዎች ነጻ ማውጣት ነው ዛሬም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምናችሁ የምትድኑ ነጻ ልትወጡ እግዚአብሔር የጠራችሁ ቅዱሳን ካላችሁ ይህ አገልግሎት ካበቃን በኋላ እንኳን የምትሰሙ ለእናንተ መልእክታለኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃጢአት ባርነት ነጻ የሚያወጣ መልእክተኛ መስህሱ ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እጃችሁን ስጡ መስመሩ ላይ ገብታችሁን ቦክስ አርጉ ስልካችሁን አድራሻችሁንን ቦክስ አርጉ ባላችሁበት አከባቢ ካሉት ቅዱሳን ጋራ እናገናኛቸዋለን ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ወደ እግዚአብሔር መንግስት ግቡ ዘመኑ ተፈጽሟል ግዜው አልቋል የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች የእግዚአብሔር መንግስት ወዴት ናት ይያላችሁ እንደምንዳት ፈልጓት ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ በመካከላችሁ አለ የመንግስቱ ጌታ ሁሉን ሊገዛ ሁሉን ሊረታ ሁሉን ሊተከለል sultanen ሁሉ በእጁ ሊይዝ ተመልሶ ደግሞ ይመጣል ዛሬ ወዶ የለመናችሁ ነው ዛሬ ፈቅዶ እየጠራችሁ ነው ዛሬ በብዙ ትህትና ፍቅር እየተለመናችሁ ነው ነገ የማትለመኑበት ዘመን ይመጣል በቃ የሚባልበት ጊዜ በደጃ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግላዳኛቸው አርጋችሁ ይመኑት ተቀበሉት የህይወታችሁ ጌታ አድርጉት እግዚአብሔር ወይ ክብር ለስመ ይሁን ለሰሙ ሁሉ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛ ደንነት ይሁን አርነት ነጻነት ይሁን በኢየሱስ መፈታት ይሁን በሽታ ሁሉ ስለተነቀለ አመሰግናለሁ 
ክብር ለታላቅነት ይሁን ከፍ ከፍ እናደርጋለን ከዚህም በኋላ እግዚአብሔር ሆይ ፈውሳቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የጸና ይሁን ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ 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 አብረን በዚህ ጸሎት እንጨርሳለን በዝማሬ ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 9 ጀምሮ በአስተማሪው ጸሎት አብረን እንጸልይና እንጨርሳለን ኦ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ሰመይ ቅዱስ መንግስት ተምጣ በቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንደሆ በመድርት ሆይ የለትንጀራችን ዛሬስ ተን እኛም የበደሉንን የቀር እንደምንል በደላችን የቀር በለ ከክፉ አድነን እንጂ ወደ ፈተና ማታግባን መንግስት ያንተናትና ኃይልም ክብርም ለዘላለ ሃሌሉያ ከበሉሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደኛ መጣ የእግዚአብሔርን መንግስት አወጀልን ቅርብ እንደሆነሽ በመካከላችን እንዳለች ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄ ወንጌል ነገረን እንግዲህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይሄንን ወንጌል ይሄንን የመንግስት ዜና ለንናገር ለናውጭ አምባሳደሮች ሆነን ተጠርተናል ስሙ ይባረክ ቅዱሳን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ፍቱን ያብራላችሁ ሰላሙንም ደሞ ይስጣችሁ የእግዚአብሔር ፍቅር የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን ተባረኩ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን
Thank you.